ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വർത്തൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരും പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് പോകാറില്ല പോലീസിൻ്റെ പോലീസിൻ്റെ അടിയൊന്നും കൊള്ളാറില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെയും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ പോകുന്നു ജോലിയൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പോകും ഗ്രോസറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പുറത്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വാറൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ അത്ര നാട്ടിലെ പോലെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ എങ്കിലും ഈ ഒരു ക്വാറൻറ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ഞാൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ഹോബീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണിത് നേരത്തെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോ കുറച്ച് ഹോബീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ക്വാറൻറ്റീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തോണ്ട് അന്ന് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ചെറിയ ഹോബീസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഒരു ഒരു പ്രധാന ഒരു പ്രധാന ഹോബി ഞാൻ ഹോബി അല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്താ ഇതൊരു ഹോബിയല്ല ഇത് ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു അട്ട് അടുക്കും ചിട്ടയും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണത് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി യോഗ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി എന്താ പറയുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ ചേർന്നിട്ട് നാല് ദിവസത്തെ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് ചെയ്ത് അവർ യോഗയുടെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇത് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അവർ ബ്രീത്തിങ് എക്സസ് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ യോഗയുടെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക പ്രാണായാമ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് വലിയ പൈസ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് ചേർന്നേക്കാം സൂം വഴി സൂം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് വഴി അവർ വീഡിയോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരും അപ്പം ചെറിയ എന്താ പറയുക ക്രാഷ് കോഴ്സസ് ആയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കേട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർന്നതാണ് ഞാനൊരു ഡിവോട്ടി ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിവോട്ടി ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ യോഗ ബേസിക്സ് ഒന്നും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചേർന്നത് അപ്പം അവർ കുറച്ച് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ പഠിപ്പിച്ചു ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രാണായാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രീത്തിങ് തന്നെ അതും ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സസൈസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് സജഷൻസ് എങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ എങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ മൈൻഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അതിന് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി മാക്സിമം ചില ചില ദിവസങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും പരമാവധി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക ചെയ്ത് എനിക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുമ്പം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് കബക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഒരു കോഫി കുടിച്ച മാതിരിയാണ് നല്ല പോ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് രാവിലെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മിഡ് നൈറ്റാണ് അപ്പോൾ മിഡ് നൈറ്റിൽ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും ഒരു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരുന്നു അപ്പം അത് അതൊരു ഒരു പുതിയ കാര്യം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം യോഗ ഇപ്പം
അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കംഫർട്ട് ഉണ്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെ ഒക്കെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയാ പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരും അപ്പം ഞാനത് കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരിഷാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വരിഷ ഫസ്റ്റ് വരിഷ സെക്കൻഡ് വരിഷ എത്തി ഇപ്പം അങ്ങനെ അതൊരു അതൊരു പുതിയ കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കണം പാട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം അതങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കുകയാണ് കൊറോണ വന്ന കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു ബെനഫിറ്റാണ് പാട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കും പിന്നെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ജോലി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കർണാടക സംഗീതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പം ഈ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ട് എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് അതെന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഒരു ഹോബി ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഹോബിയാണ് ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഹോബിയാണ് ഇത് ഒരുമാതിരി അഡിക്റ്റ് ആയി പോയ ഹോബിയാണ് ഗെയിമിങ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഹോബിയാണ് പബ്ജി കളിക്കും പബ്ജി മൊബൈൽ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പബ്ജി ഭയങ്കര നാട്ടിൽ നല്ല നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ് അത് ഭയങ്കര അഡിക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ലെവലിൽ ഇപ്പം പബ്ജി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക പബ്ജി കളിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടയ്ക്കായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ചെസ് ചെസ് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെസ് കളിക്കുന്നത് അതൊരു അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമയം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ പരിപാടികളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോറടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രീം പോയി പി സിയിലേക്ക് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലൊന്നും ആലോചനയുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നൊരു പേടി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങി ഇങ്ങ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര റിലീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഹോബിയാണ് ഗെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊ കാര്യം സമയം വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇനി അടുത്ത ഹോബി ഇതാണ് അടുത്ത ഹോബി അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ബുക്ക് മുഴുവൻ ഞാനിരുന്ന് വായിച്ചു തീർത്തത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഈ ബുക്ക് ഞാൻ ബുക്ക് വായന തുടങ്ങിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ബുക്ക് വായിക്കാത്ത ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയമില്ല കാരണം ജോലി ആയിരുന്നു പ്രശ്നം ജോലി കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ജോലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊന്നും തലേന്ന് ഒഴിവായി അങ്ങനെ കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടി ഇച്ചിരി ഉറങ്ങാനൊക്കെ സമയം കിട്ടി ഇപ്പം കുറച്ച് സമാധാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് വായന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കൊള്ളാമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് ഇത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബുക്കുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കയറി എയർപോർട്ടിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ട് വേറെ അതായത് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ ചെല്ലും മാത്രമേ പിന്നെ പൈസ കൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ല ഞാനൊരു ബുക്ക് റീഡറും ഒന്നും അല്ല ഞാൻ അത്ര എന്താ പറയുക അത്ര ബുക്ക് വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളൊന്നുമില്ല അങ്
ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനും ഇത് വാങ്ങിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനും ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം മഹാഭാരതം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതിന് എഴുതിയേക്കുവാണ് വീണ്ടും കഥയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നോളജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല കഥയാണ് ഇതൊക്കെ അടുത്തത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നിർമ്മാതളം പൂത്തകാലം ഇതും ഇതും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പൗലോ കോയിലോ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൊത്തമൊന്നും വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം വായിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റോറിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങും മിക്കവാറും ഇനി അടുത്തത് സീക്രട്ട് സീക്രട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ബുക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണിത് മലയാളത്തിലുള്ള ബുക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഇത് ഞാൻ കുറേ കുറച്ച് വായിച്ചു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബുക്ക് മാർക്ക് ഞാൻ വായിച്ച് വായിച്ച് ഇത്ര ആയി അതിൻ്റെ ബുക്ക് മാർക്ക് ആയത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും വായിച്ചു പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്കത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിട്ടുപോയി അതാ പറ്റിയത് അടുത്ത അടുത്ത ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇന്നർ ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടർ സദ്ഗുരു ജഗ്യു വാസുദേവൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണിത് ഇത് ക്യൂരിയോസിറ്റി വേണ്ട വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇപ്പം ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ബുക്കുകളാണ് എന്താ പറയുക ബെസ്റ്റ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങി വായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല അത് വായിക്കണം ഇനി അടുത്ത് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഒ വി വിജയൻ്റെ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും വായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ബുക്കുകളല്ലാതെ ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ക്വാറൻറ്റീൻ ടൈമിൽ ഈ ബുക്സൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് തീർക്കുന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു ഗോളാണ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കുക്ക് ചെയ്യും എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഇപ്പം കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സീസൺ ആണല്ലോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് കുക്ക് ചെയ്യും ഓരോ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് കുക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ആ ഒരു തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഞാനും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി വലിയ ഹെവി കുക്കിംഗ് പരീക്ഷണമൊന്നും അല്ല ചെറിയ 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 നമ്മുടെ കൊതി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതൊക്കെയാണ് ഹോബീസ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതിൽ യോഗ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗെയിമിങ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്നില്ല പക്ഷേ അത് പറ്റുന്നില്ല നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ബുക്ക് ഈ ബു ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ബുക്കുകളെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ച് തീർക്കണം അത് അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോബീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു കാരണം സമയം കളയാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ വേണം സമയം കളയുന്നതിൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സൈഡ് തിങ് വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക വീണ്ടും എപ്പോഴും അതേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ഒരു കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ പറയുക ഈയൊരു പ്രശ്നം ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാലൊക്കെ ഒരുപാട് നീണ്ടു പോവുകയാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ യു എസിലൊക്കെ കണ്ടില്ല നമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് സോൾവ് ആയി വരാൻ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കും എന്നാണ് ഈ ഈ വാർ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന അറിവാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്നറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്പേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ